हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एक्मे कॉमर्स एकेडमी आज हम देखेंगे ऑफिस मैनेजर लेसन नंबर वन ओ का सेकंड स्किल दैट इज प्रेजेंटेशन स्किल नाउ व्हाट इज प्रेजेंटेशन इट इज एन डिलीवरिंग ऑफ योर आइडियाज इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस या टीम या एनी ऑफ द इंडिविजुअल सो इट इज एन presentation is a competency that manager required to have in in the organization competency means it should a skill which every manager should have in the organization as such and many time they are not comfortable in making uh, office manager are not comfortable in making presentation to the bosses and you know? boss ke samne comfortable nahi hote either nervous ho jate ya confidence lose karte hain ya clients ke samne presentation dena hai public speaking karna hai so they are not comfortable and they need a रिहर्सल फॉर दैट लिटरली वो रिहर्सल करते हैं हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अनोन पर्सन एंड प्रेजेंटेशन ऐसी चीज है जो आज के मॉडर्न बिजनेस में इट इज किप्स ऑन गोइंग एवरी नाउ एंड देन बिकॉज एवरी टाइम आप का कुछ नया प्रोडक्ट आ रहा है कुछ नई पॉलिसी बन रही है कुछ नई स्ट्रेटेजी आप कर रहे हो सो फॉर ऑल दैट प्रेजेंटेशन टेक्स प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द टाइम ये आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है इंट्रोडक्शन में मैंने एक सेंटेंस भी मार्क करके रखे आप वो लिखो और उसके अलावा एक या दो सेंटेंस जो आपको समझ में आ रहा है वो लिखना है या याद रहता है वो लिखो नेक्स्ट इज मीनिंग प्रेजेंटेशन स्किल्स रिफर्स टू ऑल द क्वालिटीज यू नीड टू क्रिएट इन ऑर्डर टू डिलीवर क्लियर एंड इफेक्टिव ओरल प्रेजेंटेशन फर्स्ट थिंग प्रेजेंटेशन इज ऑलवेज इज गिवन इन ओरल फॉर्म सो टू गिव ओरल राइट आपको ओरल में कुछ बोलना है तो उसके लिए आपके पास ऑल द क्वालिटीज चाहिए which will create your yeah by which you can deliver your presentation very clearly and confidently so presentation ka ek skill hai which every manager should have so that he can create and or he can deliver the messages ya presentation in a very effective way. office manager should have effective presentation skill to present his or her ideas har ek office manager ke paas skill honi chahiye so that he can present his skills ideas a plan a strategy a product a in front of his seniors senior ho ya koi bhi ho aapke team leader uh, team members ho aapke colleagues ho clients ho so you can deliver your ideas to anybody in a effective manner if you have got a presentation so it is very important to have a technical and non technical presentation skill to achieve the end goal टेक्निकल भी चाहिए नॉन टेक्निकल भी चाहिए नॉन टेक्निकल मतलब योर इमोशंस योर एटीट्यूड जेस्टर्स वो भी एकदम परफेक्ट चाहिए सो दैट यू कैन इम्प्रेस या यू कैन डिलीवर योर आइडियाज वेरी इफेक्टिवली टू द अदर सो दैट इज योर मीनिंग ना वॉट आर द एलिमेंट्स ऑफ गुड प्रेजेंटेशन मैं मीनिंग के बाद आप क्या लिखोगे एलिमेंट्स ना एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन क्रिएट्स अ गुड इम्प्रेशन एंड देर आर सम एलिमेंट्स फॉर अ गुड प्रेजेंटेशन अगर आपका प्रेजेंटेशन इज वेरी इफेक्टिव इम्प्रेशन भी अच्छा जाएगा यू विल बी एबल टू इम्प्रेस टू दर कलीग्स या टू योर सीनियर्स तो एज अ ऑफिस मैनेजर या आप कहीं पर भी हो है ना प्रेजेंटेशन आपको बहुत जगह पे करना पड़ता है एज अ ऑफिस मैनेजर हो या आपके सबॉर्डिनेट्स हैं या कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तभी भी आपको हाउ विल बी और प्रोडक्ट उसके लिए भी आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है सो हु एवर इज गिविंग प्रेजेंटेशन वॉट आर द क्वालिटीज दे नीड फर्स्ट इज क्लियर प्रोनाउंसिएशन द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पर्कविजिट मतलब द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन द वॉट एवर द वर्ड इज प्रोनाउंस शुड बी वेरी क्लियर एंड करेक्टली आप जो भी बोलोगे उसके प्रोनाउंसिएशन है उसके जो वर्ड्स के आप जो बोल रहे हो एकदम ही क्लियर होने चाहिए और करेक्ट होने चाहिए अदरवाइज क्या होगा कि द अदर पर्सन माइट मिस अंडरस्टैंड योर वर्ड आप कुछ और बोलना चाहते हो और उसको समझना कुछ और हो गया तो योर गोल विल बी अपसेट या यू विल नॉट एबल टू फुलफिल योर ऑब्जेक्ट सो प्रोनाउंसिएशन शुड बी वेरी क्लियर नेक्स्ट इज पोस्चर द स्पीकर मस्ट स्पीक फ्रॉम अ पोजिशन दैट इज कंफर्टेबल फॉर इम है ना यू मस्ट स्पीक इन सच ए वे विच पोजिशन इज कंफर्टेबल अगर आपको कोई बताए कि भाई प्रेजेंटेशन दो तो आपका वन लेग रखे मतलब वन लेग अप करके तो भाई यू कैन नॉट स्टैंड फॉर अ वन लेग फॉर लॉन्ग टाइम तो योर पोस्चर शुड बी वेरी मच सच वे कि आपका पोजिशन दैट शुड बी कंफर्टेबल फॉर यू एंड अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन द मेन एडवांटेज ऑफ स्टैंडिंग इज दैट एवरी वन कैन सी राइट अगर कोई आप स्क्रीन पे आप कोई प्रेजेंटेशन या कोई लैपटॉप पे दे रहे हो अगर स्क्रीन है तो आपका प्रेजेंटेशन आपका जो पोजिशन ऑफ स्टैंडिंग शुड बी सच वे कि पीपल कैन सी योर 
face also when you are expressing yourself plus they should able to see the your uh, the wherever you are like laptop has a laptop you have if you are giving on the some uh, थिएटर टाइप कर्टन जैसा है तो वहाँ पर भी आपका प्रेजेंट भी परफेक्ट और आपका पोजिशन उसके हिसाब से रखा अपियरेंस द स्पीकर मस्ट श्योर दैट दे आर अटायर शुड बी नीट एंड वेरी इम्प्रेसिबल सुटेबल फॉर द ओकेजन आप पार्टी वेयर पहन के नहीं जा सकते क्योंकि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो दैट इज फॉर्मल प्रेजेंटेशन तो यर अटायर शुड बी वेरी प्रॉपर एंड वेरी मच नीट टू सूट द ओकेजन या टू सूट दर प्रेजेंटेशन मैनर मैनर एंड एटिकेट should be maintained for better receptivity of the presentation your manner your attitude etiquette etiquette means of the way you speak the way you uh, look at somebody else. so the way you present yourself usko bolte hai etiquette to apna jo etiquette se manner hai kaisa hona chahiye should be receptive matlab it should get feedback from your uh, any of the person who is listening to you so your manners and etiquette should be maintained for a better receptivity ऑफ द प्रेजेंटेशन के आपका जो फीडबैक है प्रेजेंटेशन के बाद वो अच्छे से आपको थर्टिसियरिटी केयरलेस चॉइस ऑफ लैंग्वेज और ह्यूमर और थॉटलेस जस्टर मे बी क्रिएट अ बैरेज टू कम्युनिकेशन देखो बैरेज टू कम्युनिकेशन मतलब आप जब कम्युनिकेट करते हो तो आपकी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए इजी टू अंडरस्टैंड आपकी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए इट शुड बी वेरी कर्टियस लैंग्वेज यू कैन नॉट यूज अ स्लैंग स्लैंग मतलब कोई रॉन्ग लैंग्वेज या रॉन्ग वर्ड्स आप यूज नहीं प्लस थॉटलेस जस्टर आपने बिना सोचे समझे कोई एक्ट कर लिया एक्टिंग कर लिया या कुछ पॉइंट आउट कर लिया ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपके कम्युनिकेशन में बैरियर्स मतलब बाधा ला सकते हैं इट कैन क्रिएट अ ऑब्स्टिकल इन योर कम्युनिकेशन एंड वंस दिस मिस अप्रोप्रिएशन या मिस अंडरस्टैंडिंग हैपेंस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम ऑफ दिस आपका शायद बोलने का uh, मतलब या मीनिंग ऐसा नहीं हो सकता है बट आपने उस तरीके से या वो वर्ड बोल लिया जिसका मतलब सामने वाले ने कुछ गलत ले लिया तो इसके लिए वन गिविंग अ प्रेजेंटेशन यू मस्ट सी दैट योर वर्ड्स शुड बी वेरी कर्टियस एंड वेरी सिंसियरिटी यू शुड शो वाई प्रेजेंटिंग योर प्रेजेंटेशन आई कॉन्टेक्ट स्पीकर हु इज कंटिन्यूसली लुकिंग आउट ऑफ द विंडो और इन द नोट्स और विजुअल एड्स इज नॉट डूइंग हिज शेयर इन कम्युनिकेशन प्रोसेस है ना आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो और आपको कहाँ देखना है ऑडियंस के सामने देखना है या आपके सामने जो भी सीनियर्स है उसके सामने आई टू आई कॉन्टेक्ट करके देखो अगर आप बाहर देख रहे हो विंडो में देख रहे हो या आपका आप या लुकिंग डाउन एट द टेबल पैंट जो भी आपका है वहाँ पर देख रहे हो बट यू आर अवॉइडिंग द आई कॉन्टेक्ट विद द योर सीनियर्स या द वन हु इज सिटिंग ऑपोजिट हो देन योर प्रेजेंटेशन कैन नॉट बी अफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नॉट कम्प्लीट तो वेन यू गिव प्रेजेंटेशन वॉट यू शूड रिमेंबर यू शूड स्पीक टू द होल ऑडियंस ऐसा भी नहीं यू आर लुकिंग एट द वन और टू पर्सन सिटिंग ऑन द फर्स्ट रो एंड यू आर कम्प्लीटिंग एंटायर प्रेजेंटेशन लुकिंग एट दैम सामने वाले को क्या लगेगा कि भाई आप वो दोनों के लिए बना के लाए प्रेजेंटेशन हमारे लिए कुछ है नहीं इट गोज रॉन्ग मैसेज टू द अदर्स सो वॉट वेल डूइंग द प्रेजेंटेशन You must see that you are speaking to whole audience, not to just one or two person who is sitting in front of the row. Plus, you should not fix your eyes to the one person. आपको एक person को ही नहीं देखना है. But you have to see to the entire whole audience sitting together. सब को देख के आपको बोलना है. Then only your presentation is. Next is breathing. आप बोलोगे भी breathing what? Breathing meaning that we do everybody breathe. Yes, absolutely right. We all are breathing. But when you are nervous. The way of your breathing goes in a different manner. है ना आपका जो breathing जो करने का तरीका है वो थोड़ा change होता है why? Because it is a nervousness है तुम्हारे लिए. You are losing the confidence. So in that case, what you should do? You should remain very quiet, cool, calm, relaxed. Your mind should be relaxed, right? And then only your breathing will become slowly and deeply. And you breathe deeply, right? Practice breathing slowly and deeply. अब deep breath लो, breathing करो. उससे क्या होगा माइंड भी फ्रेश रहेगा पीसफुल रहेगा एंड रिलैक्स यू विल फील एंड देन यू कैन गिव योर प्रेजेंटेशन अ बेटर वे सो ब्रीदिंग शुड बी नॉट वेरी नर्वसनेस कैन क्रिएट योर ब्रीदिंग वेरी इरेगुलर सो व्हाट यू शुड डू यू शुड ऑलवेज ब्रीथ स्लोली एंड डीपली व्हिच विल हेल्प टू कम्युनिकेट एंड प्रेजेंट योर आइडियाज वेरी नेक्स्ट पॉइंट आपका वॉइस टोन ऑफ द वॉइस 
कैन बी ऑल्टर टू कन्वे कॉन्फिडेंस इमोशन एंड एम्फोस शायद आप कोई प्रेजेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहे हो तो आपका टोन ऑफ द वॉइस वुड बी इन सच वे दैट द पर्सन हु इज बिजी विथ सम अदर पर्सन फॉर अ मोमेंट राइट कोई एक दो मिनट के लिए किसी से बात कर रहा है बट वेन योर टोन गेट राइज आप ऊपर आवाज से बता रहे हो सामने वाले को लगे अरे यार समथिंग इज गोइंग ऑन एंड वी आर मिसिंग दैट सो द टोन ऑफ द वॉइस कैन बी चेंज एज टू कन्वे द कॉन्फिडेंस एंड ऑल्सो द इम्पॉर्टेंस एंड इमोशन ऑफ द स्पीकिंग राइट बोलने की स्पीड कितनी होनी चाहिए सो एफर्ट शुड बी टेकन टू वेरी द रेट ऑफ स्पीडिंग स्पीकिंग और विच ही स्पीक्स है ना आप एफर्ट्स भी टेक करके आपकी जो बोलने की स्पीड है इट शुड नॉट बी टू फास्ट अगर टू फास्ट बोलोगे तो नो बडी विल अंडरस्टैंड एंड योर स्पीकिंग रेट शुड नॉट बी टू स्लो अगर बहुत धीरे बोलोगे तो क्या होगा सामने वाला कंटल जाएगा यू विल फील यार कब ये इसका प्रेजेंटेशन खत्म हो सो वॉट द वन शुड डू कि स्पीकिंग शुड द रेट ऑफ स्पीकिंग शुड बी नॉर्मल बाई विच यूर यू शुड मेंटेन द बैलेंस वेन यू स्पीक एन योर Uh, rate speaking rate should not be too fast. Facial expression. Now, if you have no expression on your face, presentation doesn't become so effective. So, what is the key to get the, uh, you know, successful presentation? Is a smiling face. When you have got a smiling face, so what happens? That you create a friendly atmosphere, and with the audience, and the audience will give you rapport. Meaning, audience will. फीडबैक यू इन द सेम वे और इफ यू बिकम वेरी सीरियस इन दैट के सामने वाला भी जो सोचने वाला है या सुनने वाला है वो भी देखेगा यार वॉट्स गोइंग ऑन वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बट इफ यम फेस इज वेरी स्माइलिंग फेस हैप्पी मूड है एंड यू आर डिलीवरिंग योर प्रेजेंटेशन इट बिकम्स वेरी इफेक्टिव एंड यू विल बी हेल्पिंग टू क्रिएट अ फ्रेंडली एटमोसफियर जेस्टर एक्शन और जेस्टर मज बी नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस जो भी आप बोल रहे हो तो आपको कोई मन में कोई ध्यान लेके क्या एक्शन आप घर के सीख के आओगे ऐसा नहीं होना चाहिए वॉट एवर आई आर स्पीकिंग अकॉर्डिंगली योर एक्शन या जस्टेबल बिकम सो इट शुड बी वेरी नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस ऑन द स्पॉट आना चाहिए एंड अनदर थिंग वेल स्पीकिंग द स्पीकर शुड नॉट बी लीनिंग ऑन द टेबल टेबल पे ऐसे बैठ गए नो यू शुड नॉट पुट योर हैंड्स इन योर पॉकेट दिस इज शोज दैट यू आर लेकिंग कॉन्फिडेंस आप में कॉन्फिडेंस नहीं है अगर आपने ऐसे सब जेस्टर किए यू शुड बी वेरी स्पॉन्टेनियस नेचुरल वेल डिलीवरिंग योर प्रेजेंटेशन विच विल हेल्प यू टू मेक योर प्रेजेंटेशन वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड ओके फ्रेंड्स आई होप सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द प्रेजेंटेशन स्किल काफ़ी सिंपल है एंड जो उसकी वर्डिंग्स हैं टेक्सबो में वो भी काफ़ी सिंपल से दिया है सो मेक इट श्योर दैट यू आर uh completing the answer writing your meaning your introduction and explaining the points right sare point aapko explain karna hai do teen teen char char sentences mein kar lo and it will become easy apne words mein likhoge to bhi chalta hai right i hope so you must have like this video subscribe karte rehna aur another important thing jo bhi marking hai wo marking bhi aap aapke book mein karo aur pure video end tak dekhna to hi aapko iska fayda hoga एक दो दो तीन मिनट के लिए देखा और फिर आप बोलोगे कि भाई हमें ये आंसर लर्न करना बाकी है तो इससे बेटर है पूरा वीडियो देख के प्लीज पास योर लिंक टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो तो उनको भी बेनिफिट मिले थैंक यू